हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फिनिक्स एजुकेयर टॉपिक फॉर टुडे इज ट्रेड ट्रेड इज अ नाइन्थ चैप्टर इन नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जोग्राफी टेक्स बुक जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स टेक्स बुक सो इट इज सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स सो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर सो देर आर सम पॉइंट्स दैट आर गिवन लेट अस डिस्कस दोज पॉइंट्स सो फर्स्ट पॉइंट इज मेक अ लिस्ट ऑफ कमोडिटीज दैट वी यूज डेली सो देर आर वेरियस कमोडिटीज जो अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते हैं रोज सो फर्स्ट इज टूथपेस्ट सोप देन वी आर यूजिंग शैम्पू और वेजिटेबल्स fruits clothes so these are various commodities that we are using daily so second is who uses this commodities and we are using this commodities write the source of supply of this commodities so all the commodities are not grown in our local area hamare area mein sab commodities nahi milte ye kahi dur se hum hamare jo shopkeepers hai ye wo leke khareed ke leke aate hai aur hum un shopkeepers ke paas jaake commodities khareedte hai suppose we take example of vegetables तो so वेजिटेबल्स जो हमारे मार्केट्स में मिलते हैं ये उस मार्केट में जो शॉपकीपर बेचता है वेजिटेबल्स वो अपने घर में वेजिटेबल्स ग्रो नहीं करता है वो कहीं दूसरे जगह से जाके वेजिटेबल्स खरीदता है अपने पास लेके आता है और हम उससे जाके वेजिटेबल्स खरीदते हैं सो ऑल द कमोडिटीज आर कमिंग फ्रॉम वेरियस फैक्ट्रीज और वेरियस अदर प्लेसेस सो वॉट डू यू कॉल द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड एज ट्रेड वॉट डज द शॉपकीपर टेक इन ल्यू ऑफ दिस कमोडिटीज टेक इन ल्यू मीन्स एक्सचेंज में शॉपकीपर जो भी हमें कुछ चीज देता है तो हम उसे क्या एक्सचेंज में देते हैं देन वी आर गिविंग हिम मनी जब भी हम उसे मनी देते हैं तो उस वैल्यू के प्रोडक्ट्स हमें बेचता है शॉपकीपर सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्टेन अबाउ वी विल रियलाइज दैट वी बाय द गुड्स दैट वी नीड फ्रॉम द शॉप्स मार्केट्स और मॉल्स अराउंड अस जनरली द सेलर ऑफ द गुड्स आर नॉट द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स जो गुड्स सेल करते हैं वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते जैसे एग्जाम्पल लेते वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ मिल्क सो मिल्क इज सोल्ड बाई शॉपकीपर्स मॉल्स एक्सेट्रा लेकिन दे आर बट दे आर नॉट हैविंग देयर ओन काउज एंड बफेलोज दे आर नॉट रेयरिंग काउज एंड बफेलोज तो उनका खुद का गाय और भैंस नहीं होते दे आर ब्रिंगिंग मिल्क फ्रॉम सम अदर प्लेस एंड दे आर सेलिंग मिल्क टू अस मिल्क टू अस generally the seller of the goods are not manufacturer of goods jo bhi sell karte hai goods wo khud manufacture nahi karte khud banate nahi hai goods ko they bring the commodities from somewhere kahin se some commodities kharidte aur hum hame ja ke bechte it is not necessary that these commodities are manufacturing in our surrounding they are manufacturing at places far away they are could be from first brought to the retail seller from wholesale market so first we will talk about wholesale market सपोज भी टेक एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर अगर हम एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लेते हैं जो राइस है या फिर वीट है ये बहुत ये फार्मर ग्रो करता है वीट और राइस हम खुद फार्मर के फील्ड में जाके या खेतों में जाके राइस खरीदते नहीं है जो फार्मर होता है फार्मर एक होल सेल मार्केट में या फिर जो मार्केट कमिटीज होते हैं सो उस मार्केट कमिटीज में जाके वो अपने फूड ग्रेन्स को बेचता है जैसे ऑनियन एग्जाम्पल लेते हैं ऑनियन फार्मर ग्रो करता है अपने फील्ड में उसके बाद फार्मर अपने मार्केट में जाके वो ऑनियंस बेचता है ओके दैट मार्केट्स आर कॉल्ड एज होल सेल मार्केट तो यहाँ कम एक किलो दो किलो ऐसा ऑनियन नहीं बेचते दे आर इन क्विंटल एंड टन सो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में वहां गुड्स गुड्स को बेचते हैं हम देन दैट इज कॉल्ड एज होल सेल मार्केट और मार्केट कमिटीज एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एग्रीकल्चर मार्केट कमिटीज है लाइक ए मार्केट so it, there is big apmc market in mumbai it is in navi mumbai there are various apmc markets all over maharashtra ye apmc markets mein agriculture produce se sell hota hai jaise food grains hai onion potatoes dal vegetables fruits etc then there are wholesale markets so if suppose there is wholesale market in our locality in our taluka in our district then the द विलेजेस द शॉप जेट वी आर हैविंग इन अवर लोकेलिटीज अपने आस घरों के आस पास जो लोकेलिटीज में जो शॉप्स होते हैं वो शॉप कीपर्स होल सेल मार्केट में जाते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और हमारे एरिया में आके बेचते हैं सो जो भी प्रोडक्ट्स मिलता है हमें अगर वेजिटेबल्स का इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स फार्मर ग्रो करता है वेजिटेबल्स का मैन्युफैक्चर है फार्मर लेकिन जो सेलर है सेलर होल सेल पहले वेजिटेबल्स फार्मर होल सेल मार्केट में जाके बेचता है और हमारा जो लोकल एरिया का जो शॉपकीपर है वो होल सेल मार्केट में जाके थोड़े क्वांटिटी में जब 5 के 10 टेन इस क्वांटिटी में वेजिटेबल्स खरीदता है और हमारे यहाँ आके बेचता है सो इट इज लाइक अ चेन फार्मर से होल सेल मार्केट में देन होल मार्केट से रिटेलर के पास रिटेलर मीन्स स्मॉल शॉपकीपर जो होते हैं और रिटेलर्स के बाद कंज्यूमर के पास वी आर 
consumers who are consuming the goods see we have various needs our in our day to day lives we buy various things to satisfy this wants when we buy them we create a demand see there are various items that we are using like food food grains cloth vegetables these are various items that we are using in our day to day life so we need these items every day so we are creating demand hum demand karte hai us items ki hame vegetables chahiye ya onion chahiye so we are demanding these items so there are some people who are who are fulfilling our demand so demand fulfill karne ke liye wo cheez produce karte hai suppose we are consuming vegetables agar hame vegetables chahiye hum vegetables ka demand kar rahe hai so farmers kya karenge vegetables ko produce karenge so they are called as producers so producers are supplying the goods so producers goods ko supply karte then in other words he sells them to the wholesale trader so hum seedha market mein hum seedha jaake farmer se goods to khareedte nahi hai so farmers jaake wholesale market mein goods sell karta hai wholesale mein zyada quantity mein goods sell sell karte hai jaise suppose we are we are taking example of onion so hum retail market mein jo hamare aas paas jo market chote shops hote hain unhe retail shop bolte hain मराठी में रिटेल को बोलते हैं किरकोल होलसेल को बोलते हैं घाउक सो जो रिटेल होते हैं जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं जो छोटे व्यापारी आता छोटे जे दुकानवाले आता अपन कमी प्रमाण सामान घतो जैसे एक किलो कंदे कि दोन किलो कंदे लेकिन जो होलसेल मार्केट्स होते जो घाऊक व्यापारी होते होलसेल मार्केट्स होते फ्रॉम देर वी आर बाइंग वी आर बाय दी आर वी शुड बाय द commodities in large quantity like we are we should buy 100 kg of onion 50 kg of onion they are dealing in large quantity of goods and uh, goods and commodities so in other words he sells them to the wholesale trader so producer wholesale trader ko goods sell karta hai so wholesale traders ke baad thus the buying and selling of goods is done fulfilled each other needs those who purchase the uh, purchase are called as consumers so hum हो रिटेल ट्रेडर होलसेल ट्रेडर्स के पास से गुड्स गुड्स खरीदता है और अल्टीमेटली हम रिटेल ट्रेडर्स के पास जाके किरकोल व्यापारी होता है उसके पास जाके हम गुड्स खरीदते हैं तो ये एक चेन है कि प्रोड्यूसर्स बेचता है होलसेल ट्रेडर को होलसेल ट्रेडर बेचता है रिटेल ट्रेडर को और अल्टीमेटली हम रिटेल ट्रेडर से गुड्स खरीदते सो वी आर अल्टीमेटली द प्रोड्यूस बायर्स ऑफ द गुड्स एंड सेलर्स ऑफ द गुड्स आर होलसेल मार्केट सो वॉट इज ट्रेड बाइंग और बायर्स एंड सेलर्स बाय एंड सेल द गुड्स रेस्पेक्टिवली दिस इज कॉल्ड एस ट्रेड सो ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इट इज कॉल्ड एस ट्रेड सो इफ देर इफ यू आर बाइंग सम गुड्स एंड इफ यू आर सेलिंग द गुड्स देन दैट इज कॉल्ड एस ट्रेड सो बाय करने जब भी कुछ चीज हम बाय करते तो उसे उसका डिमांड जब भी कुछ चीज हम सेल करते देन दैट इज That is supplying of that goods. So सो जब भी डिमांड होता है तो हम बाय करते सप्लाई होता है तो हम सेल करते सो दैट इज कॉल्ड एस ट्रेड सो ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स दैट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड एस ट्रेड इन अबाउ एग्जिस्टेंसेज वेन देर इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इट इज कॉल्ड एस विजिबल ट्रेड सो अगर हम गुड्स बाय और सेल कर रहे हैं सपोज वी इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल वेंडर्स सो हमारे घर हमारे जो वेजिटेबल्स के शॉप होते हैं हम वहाँ पैसे एक्सचेंज करके पैसे दे के वेजिटेबल्स खरीदते ये वेजिटेबल्स फिजिकल गुड्स हैं हमारे हाथ में हम वेजिटेबल्स को पकड़ सकते हैं ये हमें फिजिकली दिखते हैं वेजिटेबल्स हम गुड्स बाय कर रहे हैं सो दैट इज कॉल्ड एज विजिबल ट्रेड सो जिस जिस ट्रेड में गुड्स दिखते हैं हमें जो भी चीज़ हम खरीद रहे वो हमें दिखता है तो दैट इज कॉल्ड एज विजिबल ट्रेड बट देर इज समिंग कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज इनविजिबल ट्रेड सपोज वी आर गोइंग एंड विजिटिंग अ डॉक्टर तो so, डॉक्टर्स जो हमें ट्रीट ट्रीटमेंट दे जाते ट्रीटमेंट देता है तो उस ट्रीटमेंट का हमसे पैसा लेता है लेकिन अगर डॉक्टर्स ने हमें अगर हमें टैबलेट्स नहीं दिया या सिरिंज नहीं दिया इंजेक्शन नहीं दिया लेकिन डॉक्टर्स अपना फीस लेता है सो दैट इज इनविजिबल ट्रेड सपोज द टीचर द टीचर्स दैट यू दैट आर टीचिंग यू सो टीचर्स आर गेटिंग सैलरी बट दे आर नॉट गेटिंग दे आर नॉट सेलिंग समथिंग टू यू सो दे आर एक्सचेंजिंग देर इन्फॉर्मेशन विद यू और दे आर शेयरिंग देर इन्फॉर्मेशन विद यू लेकिन वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी उनको सैलरी मिलता है सो ये पैसे को अदला बदल हो रहा है सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एस ट्रेड सो इफ द गुड्स आर नॉट सीन और देर वी आर गिविंग सर्विस हम लोग अगर सेवा दे रहे हैं सो दैट इज कॉल्ड एस इनविजिबल ट्रेड सो ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड सपोज वी आर सपोज वी आर बाइंग वेजिटेबल्स सो दैट इज विजिबल ट्रेड सपोज वी आर बाइंग सपोज वी आर एक्सचेंजिंग अवर आइडियाज और एक्सचेंज शेयरिंग इन्फॉर्मेशन or we are giving service that is called as invisible trade teachers doctors lawyers 
दिस इज एग्जाम्पल ऑफ विजिबल ट्रेड वेजिटेबल वेंडर्स जो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ विजिबल ट्रेड सी वेन एवर वी आर डूइंग विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड देन वी आर एक्सचेंजिंग मनी मनी एक्सचेंज करके हम गुड्स खरीदते हैं या फिर सर्विस लेते हैं सो वी आर गिविंग मनी बट देर इज वन सिस्टम कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम सो इन द इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम वी आर नॉट एक्सचेंजिंग मनी सो हम क्या कर रहे हैं कि गुड्स एक्सचेंज करते हैं सपोज किसी किसी एक आदमी को ऑनियन खरीदना है और किसी एक आदमी को कपड़े खरीदना है सो so, अगर ऑनियन खरीद जिस आदमी को ऑनियन खरीदना है अगर उसके पास कपड़े हैं बेचने के लिए और जो जिस आदमी के पास ऑनियन है उससे अगर कपड़े खरीदना है तो एक दूसरे के साथ ये अपने गुड्स एक्सचेंज करेंगे मतलब जिस जिसको कपड़े खरीदना है और जिसे ऑनियन खरीदना है दोनों अगर एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ये उसको ऑनियन देगा और ये उसे कपड़े देगा ये गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है इसमें बीच में पैसे कभी इन्वॉल्व नहीं हो रहे अपने आपके लोकेलिटी में कभी जो बर्तन बर्तन एक्सचेंज करके अगर जो कपड़े खरीद कपड़े लेती है ऐसे लोगों को देखा होगा ये लोग पैसे में डील नहीं करते वॉट दे आर डूइंग यूटेंसिल्स दे आर गिविंग यूटेंसिल्स एंड दे आर टेकिंग क्लोथ्स सो इस ट्रेड में कोई पैसों का अदला बदली नहीं हुआ देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी दैट दिस वेन वी आर एक्सचेंजिंग कमोडिटीज वेन वी आर एक्सचेंजिंग गुड्स विद ईच अदर देन दैट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम सो बार्टर सिस्टम इज नॉट यूज रेगुलरली इन अवर डे टू डे लाइफ बट देर आर सम पीपल लाइक ट्राइबल पीपल इन विलेजेस दे आर स्टिल यूजिंग बाई बार्टर सिस्टम सो इन विलेज विलेज एरियाज में लोग या फूड ग्रेन्स को एक्सचेंज करके दूसरा चीज खरीदते हैं सपोज किसी के पास किसी पॉट pot, कोई पॉटर है जिस जो मटके बनाता है या फिर कोई वेजिटेबल uh, वेंडर है जिसके पास वेजिटेबल्स है और किसी के पास फूड ग्रेन्स है तो ये एक दूसरे के जो सामान है ये एक्सचेंज करते हैं इसमें पैसों का इन्वॉल्व इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें गुड्स एक्सचेंज करते हैं और अपने जो भी डिमांड्स है वो फुलफिल करते हैं सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम सी इफ देर आर फ्यू मोर टाइप्स ऑफ ट्रेड सो द टाइप्स ऑफ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ द गुड्स कितने गुड्स हम खरीद रहे सपोज वी आर वी आर बाइंग मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स है सो दैट इज कॉल्ड एज होल ट्रेड If the quantity of the goods is less, that is called as retail trade. Then next is on the extent of a region. Region जो एक region है उसका extent boundary. अगर हम India to India ही trade कर रहे हैं, India के अंदर ही trade कर रहे हैं, that is called as domestic trade. Suppose we are trading with other countries, foreign country के साथ हम trade कर रहे हैं, so that is called as international trade or external trade. When we are crossing the boundary of the country, then we are dealing with other country, external country के साथ deal कर रहे हैं हम. so that is called as international trade when we are doing trade within the limits of the country country ke andar hi agar hum trade kar rahe so that is called as domestic trade country ke bahar ja ke agar trade kar rahe agar india aur china trade kar rahe so that will be international trade mumbai aur delhi trade kar rahe ya mumbai aur chennai trade kar rahe so that is that will be domestic trade mumbai aur chennai means mumbai ke aadmi aur chennai ke chennai ke log agar trade kar rahe so that is domestic trade suppose i am doing trade with people in america then that will become international trade first we will talk about wholesale trade according to the quantity of the goods so traders buy commodities on a large scale directly brought from the producers so jaise pehle humne discuss kiya suppose in agriculture the producers are farmers so farmers se traders jo bade bade traders hote hai jo zyada quantity mein food grains kharidte hai ya fir vegetables kharidte hai so they are buying commodities on large scale large scale means zyada quantity mein so directly brought from the producers The commodities are sold on a large scale to retail traders. So, ये जो commodities buy करते हैं या खरीदते हैं ये किसे बेचते हैं Retail traders को Wholesale trade ट्रेड मतलब गाहुक गाहुक ट्रेड गाहुक व्यापार यानी रिटेल ट्रेड मतलब किरकोल व्यापार सो होल सेल ट्रेडर्स होल सेल ट्रेडर्स क्या करते हैं जो गाहुक व्यापारी आता रिटेल ट्रेडर्सला किरकोल व्यापार अपल सामान विकत सामान को विकत घ जे प्रोड्यूसर आता जे उत्पादन करता हूँ विकत घर सपोज वी टेक एग्जाम्पल ऑफ पेन सो हमारे जो हमारे जो स्टेशनरी शॉप्स है उनके पास मैक्सिमम 50 टू 100 पेन्स होंगे ये जो पेन खरीदते हैं ये ये मार्केट होता है बड़ा वहाँ जाके पेन खरीद के लेके आते उस मार्केट में लाखों के हजारों के क्वान्टिटी में पेन्स होते तो ये ज़्यादा क्वान्टिटी में पेन है जो वो जो मार्केट है वो है होल मार्केट हमारे जो शॉप्स है हमारे आसपास जो घरों के आसपास जो शॉप्स है जहाँ कम क्वांटिटी में गुड्स मिलता है दैट इज कॉल्ड एज रिटेल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेड सो व्हाट इज होल सेलिंग होल ट्रेडिंग ट्रेडर्स बाय कमोडिटीज ऑन अ लार्ज स्केल डायरेक्टली थ्रू द प्रोड्यूसर्स द 
the commodities are sold on a large scale to retail traders this is called as wholesale trading so jo bhi commodities kharid ke laya producers se they are selling it to retail traders wholesale trades by goods on a large scale from industrialists farmers etc for example orchard owners of mangoes or oranges sell their entire production to the wholesale traders ऑर्चिड मतलब जो बाग होते हैं ऑन मैंगो के या फिर ग्रेप्स के जो बाग होते हैं अगर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं मैंगो के सो जो मैंगो के जो प्रोड्यूसर्स है या जो फार्मर्स है जिनके मैंगोस के ट्री मैंगोस के ट्रीज है ये मैंगोस बहुत सारे क्वांटिटी में मैंगोस आके होलसेल ट्रेड में भेजेंगे होल के मार्केट में बेचेंगे तो उसमें हज़ारों या कभी या कभी कभी लाखों पीस मैंगोज होते हैं ये होल मार्केट में आके बेचते हैं हमारे जो आसपास घरों के आसपास जो मैंगो सेलर्स होते हैं ये कम क्वांटिटी में मैंगो खरीद के लाते हैं और ये कहाँ से खरीदते हैं होलसेल मार्केट से खरीद के लाते हैं लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल ट्रेडिंग रिटेल ट्रेडिंग मींस व्हेन द ट्रेडर्स बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल ट्रेडर्स एंड सेल इट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स देन इट इज नोन एज रिटेल ट्रेडिंग रिटेल ट्रेडिंग में जो रिटेलर्स होते हैं जो किरकोड़ व्यापारी होते हैं वो होलसेल व्यापारी के पास या फिर जो घाहक व्यापारी होते हैं उनके पास से गुड्स खरीदते हैं और ये जो गुड्स खरीदते हैं ये डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं कंज्यूमर मतलब जो हम लोग हैं जो बायर्स हैं उनको जाके बेचते हैं इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ वेजिटेबल्स तो वेजिटेबल होलसेल मार्केट में फार्मर्स आके वेजिटेबल बेचते हैं उसके बाद किरकोल जो या फिर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं दे आर गोइंग एंड बाइंग दैट वेजिटेबल्स इन लेस क्वान्टिटी एंड दे आर सेलिंग डायरेक्टली टू अस और द कंज्यूमर्स so quantity of the goods sold is less in this case for example the shopkeeper selling goods vegetable vendors in market etc so they are retail traders jo jo vegetable vendors hai vegetable bechne wale log hai chote chote quantity mein vegetable bechte hai ya jo shopkeeper se hamare gharon ke aas pass they are retail traders next is according to the extent of the region so the buying and selling of goods happens at the various levels on the basis of trade can be divided into local रीजनल नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड लोकल लेवल पे अगर हम एग्जाम हम बात करते कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही ट्रेड हो रहा है पुणे के एक जगह से पिंपरी चिंचवड़ से अगर हम पुणे में पिंपरी से पुणे में आके कुछ बेच रहे हैं या पुणे से हम कहीं और जाके बेच रहे हैं ये पुणे के अंदर ही हो रहा है सो दैट इज कॉल्ड एज लोकल ट्रेड सपोज वी आर डूइंग इन सम रीजन्स सो सपोज फ्रॉम महाराष्ट्र वी आर सेलिंग समथिंग इन गुजरात सो दैट विल बी फ्रॉम वन रीजन टू अदर सो दैट इज रीजनल ट्रेड एंड नेशनल ट्रेड सो पूरे एक रीज एक पूरे कंट्री में हम लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं सो दैट विल भी हम अगर ट्रेड कर रहे हैं सो दैट विल भी नेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स वी आर क्रॉसिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री सो वी आर ट्रेडिंग विथ अमेरिका चाइना रशिया ब्रिटेन सो दैट विल भी इंटरनेशनल ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड दिस ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट रीजन विद इन द सेम कंट्री सो एक ही कंट्री के अलग अलग रीजन में ये ट्रेड होता है सपोज फ्रॉम महाराष्ट्र we are sending something to gujarat from gujarat we are sending some we are sending something to arunachal pradesh so it is within the limits of the country within the boundary of the country so that is called as domestic trade the size of the country diversity distribution and availability of natural resources these are various factors that are deciding the internal trade suppose we take example of natural resources like land water so in different types of different parts of india we are having different kinds of land suppose in case of uh, rajasthan we are having desert suppose in case of kashmir we are having snow in case of maharashtra we are having plateau region plain region so hum har, har ek jagah mein india ke alag alag type ka characteristics hai kahi plateau hai kya pathar bolte hai marathi marathi mein the pathar bolta plateau la kuthe walwant hai kuthe barfal pradesh hai तो पूरा देशादे वेगवेगे टाइप से जमीन अवेले जमीन उपलब्ध है जैसी जमीन वेगड़ी आना तसे तक उत्पादन पे वेगे हो रहा सपोज इन केस ऑफ ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में जो ब्लैक सॉइल रीजन है वहाँ कॉटन अच्छा ग्रो होता है लेकिन दूसरे जगह पे कॉटन ग्रो नहीं होता है तो जहाँ कॉटन ज़्यादा क्वान्टिटी में ग्रो होगा वहाँ से हम दूसरे क्वान्टिटी में जहाँ दूसरे एरिया में जहाँ कम ग्रो होता है वहाँ सप्लाई करेंगे इफ यू टेक एक बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एप्पल सो एप्पल आर ग्रोइंग वेरी इन वेरी लार्ज क्वान्टिटी इन पंजाब एंड सॉरी इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर सो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में एप्पल का ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी है सो सो इन केस ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर एप्पल आर अवेलेबल इन सरप्लस क्वांटिटी सरप्लस मींस मोर क्वांटिटी वहाँ के लोगों को जितना डिमांड है उतना उससे ज़्यादा हम लोग ग्रो कर रहे हैं पंजाब और 
इन कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एप्पल सो उस एरिया में से एप्पल जहां कम एप्पल अवेलेबल है जैसे पूरे इंडिया में एप्पल ग्रो नहीं होता है तो वहां से हम जिस एरिया में डेफिसिट है गुड्स का डेफिसिट मतलब कम क्वांटिटी में अवेलेबल है वहां सप्लाई करेंगे सेम इन केस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा में वीट ज्यादा ग्रो होता है सरप्लस क्वांटिटी में ग्रो होता है पूरे इंडिया में हम वहां से वीट सप्लाई करेंगे क्योंकि पूरे इंडिया में वीट का डेफिसिट है डेफिसिट मतलब कम क्वांटिटी में अवेलेबल है तो जिस रीजन में गुड्स कम क्वांटिटी में अवेलेबल है वहां से वहां गुड्स कहां से सप्लाई होगा जहां सरप्लस क्वांटिटी में अवेलेबल है वहां से गुड्स सप्लाई होगा द साइज ऑफ द कंट्री साइज ऑफ द कंट्री साइज ऑफ द पॉपुलेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल मार्केटिंग सिस्टम एक्सेट्रा लीड टू द लार्ज स्केल इंटरनल ट्रेड सो साइज ऑफ द पॉपुलेशन हाउ मच बिग इज द पॉपुलेशन कितने ज्यादा लोग रहते हैं कंट्री में देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर गुड देन वी कैन ट्रांसपोर्ट द गुड्स एट फास्टर रेट इफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर नॉट गुड और दे आर नॉट डेवलप देन द गुड्स विल बी ट्रांसपोर्ट एट वेरी लेस रेट देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल मार्केटिंग सिस्टम लीड्स टू द लार्ज स्केल इंटरनल ट्रेड इन इंडिया फैक्टर्स लाइक डाइवर्सिटी इन जोग्राफिकल कंडीशन एंड हाई पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट द डोमेस्टिक ट्रेड सो इन केस ऑफ इंडिया फैक्टर्स लाइक जोग्राफिकल कंडीशन डाइवर्सिटी इन जोग्राफिकल कंडीशन सो वी हैव डिस्कस अबाउट डाइवर्सिटी इन जोग्राफिकल कंडीशन सो हर हर इंडिया के अलग अलग पार्ट में हमें अलग अलग टाइप का जोग्राफिकल कंडीशन मिलेगा जैसे कहीं हम हमारे यहाँ डेजर्ट है या रेगिस्तान है कहीं स्लो क्लैड माउंटेन है बर्फ वाला एरिया है कहीं ज़्यादा वाटर अवेलेबल है कहीं कम वाटर अवेलेबल है तो अलग अलग टाइप का जोग्राफिकल एरिया है अलग अलग टाइप का जोग्राफिकल कंडीशन है कहीं हाई पॉपुलेशन है या कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है कहीं कम पॉपुलेशन है तो ये सब फैक्टर्स डिसाइड करेंगे डोमेस्टिक ट्रेड को देन द कंट्रीज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंड ऑफ द डोमेस्टिक ट्रेड सो इफ डोमेस्टिक ट्रेड विल विल इंक्रीज देन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विल बी इंक्रीज बिकॉज वेन एवर द ट्रेड इज इंक्रीजिंग पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर मनी एंड अल्टीमेटली द कंट्री इज डेवलपिंग इफ देर इज गुड इकोनॉमिक ग्रोथ देन ट्रेड विल ऑल्सो बी मोर सो इफ द कंट्री इज इंक्रीज कंट्री इज ग्रोथ इज इंक्रीजिंग देन ट्रेड विल ऑल्सो इंक्रीज थस देर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इच अदर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तभी ट्रेड बढ़ेगा या ट्रेड जब भी बढ़ेगा कंट्री का तभी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा कंट्री का ये डायरेक्टली रिलेटेड एक दूसरे से नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड सो इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स वी आर डीलिंग विद अदर कंट्रीज सो इंडिया के बाहर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान से चाइना से नेपाल से जो ये इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं उसे सो इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस ऑफ वन कंट्री विद अदर्स सो वी आर एक्सचेंजिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अदर्स सो दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड सम कंट्री प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन एक्सेस सो इन केस ऑफ कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया बहरेन या या कतार इन कंट्रीज में क्रूड ऑयल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो होता है एक्सेस क्वांटिटी में ग्रो होता है तो वहाँ सरप्लस अवेलेबल है तो यहाँ से जहाँ डेफिसिट है जैसे एग्जाम्पल है इंडिया का सो इन इंडिया वी आर हैविंग डेफिसिट क्वान्टिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सो फ्रॉम सऊदी अरेबिया फ्रॉम यू ए सो फ्रॉम दैट एरियाज वी आर गोइंग टू सप्लाई पेट्रोलियम नेचुरल गैस टू इंडिया बिकॉज इन इन इंडिया वी आर हैविंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन लेस क्वान्टिटी तो इंडिया में डेफिसिट है और यू ए ई सऊदी अरेबिया में ज़्यादा क्वान्टिटी में अवेलेबल है या एक्सेस क्वान्टिटी में अवेलेबल है सरप्लस क्वान्टिटी में अवेलेबल है सो फ्रॉम सरप्लस सरप्लस रीजन वी विल सप्लाई टू डेफिसिट रीजन सो क्रूड ऑयल इन सऊदी अरेबिया कुवैत एंड वीट प्रोडक्शन इन यू एस ए कैनेडा सो इन यू एस ए कैनेडा द प्रोडक्शन ऑफ वीट इज वेरी मच हाई सो so, जिस वर्ल्ड वर्ल्ड के कहीं भी अगर वीट का प्रोडक्शन कम है या उनको वीट की जरूरत है तो यूएसए और कनाडा से वीट सप्ल, वीट सप्लाई करेंगे दिस प्रोडक्ट्स आर सेंट टू कंट्रीज हैविंग डिमांड फॉर दिस गुड्स सो कंट्री में डिमांड होना चाहिए गुड्स का अगर यूएसए में और कनाडा में गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बाकी वर्ल्ड में वीट का डिमांड नहीं है देन नो विल बाय डेट वीट so there should be demand of some uh, demands of goods whenever there is demand then only we are buying the goods this leads to beginning of international trade when international trade take place between two countries it is called as bilateral trade bi means two when two countries are doing trade with each other then that is called as international that, that is called as bilateral trade suppose india and china are doing trade with each other so that becomes bilateral trade suppose india china pakistan nepal bhutan श्रीलंका म्यांमार 
Afghanistan, all these countries are coming together and, and they are doing trade. So that will be called as multilateral trade because there are multiple countries that are involved. So when, when it occurs between two or more countries, it is called as multilateral trade. So now we will talk about export and import. Export matlab niriyat. Niriyat. Export maje niriyat. Import matlab ayat. So in Marathi, we are calling export as niriyat and import as ayat. So, this area में ज़्यादा quantity में goods available है, वहाँ से हम कहीं दूसरे area में जहाँ कम quantity में available है, वहाँ goods को भेजेंगे। So, जब भी goods भेजते हैं हम, किसी को sell करते हैं, तो उसे कहते हैं exports। And suppose when uh, when we are buying that goods, then that becomes import। Suppose we are sending cars from India to China, then we are exporting cars from India to China, and China is importing cars from India. So that is that is the relation between import and export. Jo bechta hai, wo export karta hai. Jo kharita hai, wo import karta hai. So let us see what is export and import. Export and import are the basic processes of international trade. So in, in international trade, we are doing export and import of goods and, goods and services. When country buys goods and services, which are scarce in their own country. So agar hamari country mein goods and services kam quantity mein available hai. So, वहाँ तो कहाँ से हम goods खरीदेंगे? जहाँ ज़्यादा quantity में available है, या surplus quantity में available है। तो हम क्या करेंगे? Goods और services का import करेंगे। और जो country के पास ज़्यादा quantity में available है, वो export करेगा goods को। So, when a country produces excess goods or services than required, it sells this country, sells this to countries which have demand for it. So, अगर इंडिया में हमें क्रूड ऑयल की जरूरत है पेट्रोलियम नेचुरल गैस की जरूरत है हमारे यहां डिमांड है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तो हम जिस एरिया में एक्सेस ग्रो होता है जैसे कनाडा सॉरी सऊदी अरेबिया कुवैत जहां गुड्स ज्यादा जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो वहां से हम गुड्स खरीदेंगे तो व्हेन वी आर बाइंग दैट गुड्स देन वी आर इंपोर्टिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड सऊदी अरेबिया एंड कुवैत आर एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हम आयात कर रहे हैं और सऊदी अरेबिया निर्यात कर रहा है दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट सो व्हेन सो व्हेन द कंट्री प्रोड्यूसेस एक्सेस गुड्स और सर्विस देन रिक्वायर्ड इट सेल्स दिस सेल्स दिस टू अ कंट्रीज व्हिच आर हैविंग डिमांड फॉर इट दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर अवेलेबल इन आवर वर्ल्ड and we will also study about importance of marketing in trade so if you have understood this part please share the video with your friends and please subscribe to the channel and if you have liked this video please give a like and if you have any doubts regarding any of the points and if you have not understood any of the points please comment below and thank you for watching